moja kwa moja kutoka London na hii ni Swahili Voice. Habari za kutoa penzi watazamaji wetu popote pale mlipo na ifuatayo ni taarifa habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London na kwanza ni muhtasari wake. Balozi Mbelo Kairuki apokelewa kwa shangwe na nderemo huko Milton Keynes wana diaspora watoa ya moyoni. Mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania Hamad Rashid Mohamed aibuka nchini Uingereza awaasa wana diaspora. Swala la kutumia fursa zilizopo wala la kutumia la kutumia taaluma iliyopo ni jambo la msingi sana kwa dosa lakini kubwa anasema ni kuheshimu sheria na taratibu za nchi ya Bokleish na huko Afrika Mashariki wiki hii baringo kuna tisha kama ukoma ambapo mwanaume mmoja wa uwa kikatili watoto watatu wakiwemo wakwake wawili mtihani kwa kweli akamsaidia akijaribu kupeleka hospitali hospitali ya kwanza kuweza kupelekwa ni hospitali ya chelimo lakini walipofika katika hospitali ya Chelimo akaambiwa kwamba kulingana na majeraha ambayo amepata angeweza kusaidika. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii hapa Swahili Voice pekee. Kipindi hiki kimeleta kwenu kwa udhamini mkubwa wa Lemfi, watumaji wa miamala ya kifedha Afrika Mashariki kwa viwango bora zaidi bila tozo wala makato yoyote. Na sasa unaweza kutuma fedha nchini Tanzania na kujipatia pauni 15 ukitumia neno Swahili. Watumie ndugu jamaa na marafiki neno Swahili nayo utafaidika na pauni 15 mara kwanza mteja mpya anapotuma kiwango cha fedha kuanzia pauni mia moja au zaidi. Mshiko huo, changamka sasa mambo ya kolemfi. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafid na kwanza ni habari za ndani. Tanzania nchini Uingereza ndugu Mbelo Kairuki ametembelea na kuzungumza na wanadiaspora waishio Milton Keynes nchini hapa na kupokelewa kwa shangwe na nderemo. Ripota wetu Amuri Musema anatujuza riojiri huko. Ilikuwa ni wiki ya Milton Keynes katika ratiba maalumu ya balozi wa Tanzania nchini Uingereza ndugu mbelo wa Kairuki ikiwa ni sehemu ya utaratibu wake wa kuwatembelea na kuzungumza na watanzania wote waishio nchini hapa akiwasili katika viungo vya ukumbi wa mkutano huo hapa Milton Keynes balozi Kairuki alilakiwa na wenyeji wake kwa shangwe na nderemo huku wa diaspora hao wakionesha kufurahishwa mno na uji wa balozi huyo anaijali sana watanzania waishio katika falme hii ya Uingereza katika heka heka zetu za hapa na pale kumtafuta balozi Kairuki na kuzungumza naye machache ambapo mwingine yeye na hapa alisema e, ziara ya hapa Milton Keynes uh, ni mwendelezo wa ziara ambazo ubalozi e, umekuwa ukizifanya kutembelea watanzania katika jumuiya zao katika miji mbalimbali kama unavyofahamu Milton Keynes ni moja wapo ya miji ya Uingereza yenye idadi kubwa ya watanzania E, kwa mujibu wa taarifa tuliyosomewa leo na uongozi wa jumuiya e, ya hapa Milton Keynes kuna watanzania takriban elfu moja ambao wapo hapa kwa hiyo tuliona ni fursa nzuri kuja kuzungumza nao kupata maoni yao ushauri wao lakini pia kuwapa mrejesho wa masuala ambayo yanafanywa na serikali kupitia ubalozi wake hapa nchini Uingereza na kwa kweli mkutano wetu ulikuwa mkutano mzuri e, watu wamepata nafasi ya kutoa maoni kutoa ushauri na wametupa ushauri mzuri kwa kuwa maswali mengi yaliulizwa hapa yalikuwa na uhusiano wa uhamiaji mwambata wa uhamiaji katika ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini Uingereza Alhaji Ali Mtanda alinjolea kwa ufanisi mkuu kuyajibu maswali haya na hapa anafafanua kuhusu zoezi la kujaza fomu za uheshaji wa takwimu lililofanyika hivi karibuni. Uh, kwanza kwanza tujue kwamba malengo ya ile fomu ni kwa nini. Malengo ya fomu ni kwa kwanza uh, uh, ule mswada ulikuwa kwa mfikishwa pale duniani. Walisema sawa tutawapa hawa watu lakini hatujui idadi yao wako wapi na wana professionalism. 
kwa hiyo sasa ilibidi sasa ule mtu ale ingekuwa kama Lens wale alikuwa ni cheji bila kwa maana leo tulikuwa tunazungumzia ndende katika hatua ya utengenezaji sasa kwamba tumeshasema kama ujoeni ndio kwa fly ile na wale kwa hiyo mfano kwa kwa hapa sasa kwa ile ile kamati ikapendekeza sasa kwamba hebu rudini nikafanye hii exercise kwamba ya kujua kulifanyia kazi ila kulifanyia kazi swa takimu za za diaspora vile vile alhaji mtanda aliendelea kwa kufafanua sheria mbalimbali mbali za uhamiaji ambazo wana diaspora wanaodai hadhi maalum walipaswa kuzitambua na hapa alisema kwanza inakuja kurekebisha sheria ya uhamiaji sura ya 54 ile sasa kwa ajili ya mahitaji ya kuingia kutoka na kukaa kwa sababu sasa hivi ya jinsi ilivyo ili uweze kuingia pale Tanzania ndiyo kitu kama mtaa. Kwanza anataka uwe na passport nchi yako lakini uwe na ya visa kwa zile nchi ambazo zinatokana nazo visa. Kwa mfano una passport yako ya 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 Uingereza. Ili uweze kwenda Tanzania utahitaji kuwa na hiyo passport ya Tanzania utahitaji kujumbano zile kuja kuomba visa ya kuingia Tanzania. Mbali na masuala ya uhamiaji, hoja ya kukisukuma Kiswahili mbele na kukifanya kuwa sehemu ya mtaala wa shule za sekondari nchini Uingereza ilikuwa ni hoja iliyoshika masikio ya hadhara hapa Milton Keynes ambapo mdau bi Hanan Juman alihoji kuna kitu chochote mnaweza kutusaidia as uh, kwa sababu asaidi education imebadilika in England watoto wanaruhusiwa wachague language kwenye GCSE mm-hmm. level na sisi tungependa watoto wetu wachague Kiswahili as one of their language ambao wanataka ku kwenye their exams and future. So sisi tunaomba msaada kama utakuwepo. Ziara hii ya balozi Mbelo wa Kairuki ilikuwa na tija kubwa kwa na diaspora waishio hapa Milton Keynes ambapo na diaspora hao walipata fursa ya kukutana na balozi huyo na ujumbe wake na kuweza kuuliza maswali ya usio mambo kadhaa yanayowakwaza tangu kupangiwa kazi nchini Uingereza balozi Kairuki ameandaa utaratibu maalum wa kutembelea kuzungumza na wanadaspora wa Tanzania waishio hapa watu ambao wamepokelewa vyema na wadau na wanadaspora kwa ujumla kwa kuwa watu wenye manufaa makubwa Nikiripoti kutoka Milton Keynes mimi ni Amoli Msema wa Swahili Voice. Mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed ametembelea nchini Uingereza na kutoa neno kwa wana diaspora waishio nchini hapa. Mwandishi wetu Nas Halfan kutoka Birmingham aliungana na Ahmad Rashid mito mingi na kutoandalia ripoti inayosomwa na Salama Mohamed. Mwanasiasa huyo mkongwe nchini Tanzania amewasili nchini hapa wiki hii kwa ziara ya kawaida ya kupumzika, kuona familia na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki baada ya muda mrefu wa utumishi wake nchini Tanzania. Pamoja na kwamba ujio wa mwanasiasa huyo mkongwe ni wa sababu binafsi, Swahili Voice ilivunja mwiko wa faraka hiyo na kuomba kuzungumza na kiongozi huyo akiwa hapa jijini London. Mara tu baada ya kukutana naye, tulitaka kufahamu analizungumziaje suala la uraia pacha wa diaspora ya Tanzania nchini Uingereza na hapa anasema. Faida ya kwanza ambayo inapatikana wazi wazi inaonekana. Nchi nyingi ambazo zimeruhusu uraia pacha zimefaidika na mapato makubwa sana yatoka kwa mfano kuchukua nchi kama Egypt karibu sa, bilioni 31 kila mwaka zinaingia Nigeria bilioni 20 Kenya bilioni 1.3 bahati mbaya Tanzania toko chini sana milioni 500 kila mwaka zinaingia ni nchi iko chini sana katika hiyo duniani ziko kama nchi tisini ambazo zinafaidika na uraia pacha lakini katika hilo moja ambalo linasaidia ni taaluma kwa mba, kwa vijana wetu waliopata nafasi kuja katika nchi hizi wanapata nafasi ya kusoma wao na kusomesha watoto wao na mfumo wa taaluma za huku kidogo ziko juu kuliko za kwetu. Kwa ni faida kubwa sana moja inayopatikana. Pamoja na faida hizo, bwana Hamadi pia alitaja hasara ambazo nchi inaweza kupata kwa kuruhusu uraia pacha na hapa anasema binadamu kama binadamu ameangaliwa katika nafsi mbili. E, nafsi moja ya kimungu na nafsi moja ya kibilisi ya kimungu unaita ya uzalendo kwamba mimi ni mzalendo wa nchi yangu kwa hali na mali kuna hakika kama huyu mtu anapopata fursa ya kukaa nchi nyingine akafadhiliwa akaendeshwa kule kama mtu huyo anaweza kuwa vile vile loyal katika nchi hiyo chukua mfano leo kama Kenya na Tanzania zinaingia kwenye vita na wewe una uraia mbili utachagua nchi gani kwa kusimama nayo 
hili ni swala ambalo moja ya tatizo sana katika sasa ya Uarabia. Tumekuta nchi nyingi sana zimekumbwa na hilo tatizo. Kwa kuwa Uingereza ni moja ya nchi chache duniani zenye makazi ya Watanzania walio wengi, tulitaka kufahamu pia kutoka kwa bwana Hamadi Rashid akiwa kama mwanasiasa nguli nchini Tanzania, anawashauri nini wana diaspora wanaoishi nchini hapo ambapo pia alisema la kwanza wajitahidi sana sana kusoma. Ile amri alipo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakara ya Muhammad ile ni silaha kubwa sana ya maisha yetu ya kila bahari. La kwanza ni kujitahidi kusoma. Na kusoma kwenyewe kwasisome kama walivyotusomesha sisi waingereza. Hapana. Wasome kujua knowledge wa kamati hasa knowledge na hasa kuweza kusenya uwezo skills muhimu sana. So lazima wana degree wala nini lakini we skilled. Mimi nafurahi sana afika kwa nyumbani kwa mzee ndani aona katengeza mwenye nyumba yake mwenye kila kitu. Hizo ndio skills tunazotaka kufanyika sana. Sio kila kitu utafute fundi, sila kila kitu ufanyiwe. Tujitahidi sasa kujenga taaluma ya kuweza kufanya vitu vyetu. Uvumbuzi, ubunifu. Na Dr. Salma Suluh Hassan amekuja na, na zile fuara zake. Pamoja na hilo, bwana Hamadi pia aliongeza kwa kusema wana sheria zao na taratibu zao na kanuni zao. Lazima usiheshimu kwa utifu mkubwa sana. Lakini tatu usisahau nchi yako. Usisahau nchi yako, usisahau fursa zizo katika nchi yako na kuzitangaza kwa watu wako. Tuna fursa za utalii, tuna fursa chungu nzima katika nchi za kilimo na kadhalika. Tumia nafasi ulionayo huku, watu unajua na nao, kuambia jamii huku kwetu kuna fursa hii na hii na hii unaweza kuipeleka kwetu. Mimi nafikiri ukifanya hayo utakuwa umeisaidia sana nchi vizuri sana. Mwisho alihitimisha kwa kuwa nasihi wana diaspora hao kwa kuambia kuwa swala la kutumia fursa zilizopo swala la kutumia la kutumia taaluma iliyopo ni jambo la msingi sana kwa dosu lakini kubwa anasema ni kuheshimu sheria na taratibu za nchi ambapo tunaishi. Bwana Hamadi Rashid ni mmoja wa wanasiasa wa Kongwe nchini Tanzania aliyetumikia nyadhifa ya vama tofauti tofauti nchini humo na kujinyakulia umaarufu mkubwa katika medani za siasa. Nikiripoti kutoka London, mimi ni Salama Muhammad wa Swahili Voice. Jumuiya za Youth Support and Education Hub ya huko Leeds na ile ya Madina Institute ya Coventry zinakusudia kuandaa mashindano ya kitaifa ya Quran hapa nchini Uingereza. Mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu Swahili Voice ilifanya mazungumzo na mwandalizi mkuu wa mashindano haya bwana Saleh Sidiki na hapa anasema Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, kwa niaba ya Youth Support Education Hub tunawajulisha kama tayari yale mashindano yetu ya Quran Competition National Quran Competition UK tayari tumeanza kufanya um, watu usajili. Tunawaomba wote wenye vijana wa kuanzia miaka 16 mpaka miaka 25 um, kama watakuwa wamehifadhi juzuu 30 wanakaribishwa kufanya usajili na kujiunga katika mashindano um, ya Quran. Youth Support Education Hub inawataka wa viongozi wote au walimu wa madrasa ama wazee wa community wanaohisi wana vijana wanaweza ku, kuweza kuingia katika mashindano haya wanakaribishwa haya mashindano ni kwa ajili ya waislamu wote kwa hiyo um, anayependa anaweza kurejista na kwa mwaka huu mashindano yatafanyika Leeds mashindano ya Quran National Quran Competition itafanyika Leeds holi tayari tumepata na maandalizi yanaendelea mashindano kwa mwaka huu yatafanyika siku ya tarehe 29 mwezi wa 12 yataanza saa nane mchana mpaka saa moja usiku kwa hiyo tafadhalini tunakuombeni na uh, kwa niaba ya youth support education inakuombeni vijana wetu wajitokeze kwa kigezo cha mshindanaji um, kigezo cha kijana ambaye ataingia kwenye mashindano ni lazima kama tulivyosema awe ana umri wa miaka 16 mpaka miaka 25 na awe kahifadhi juzuu 30 ni lazima awe kahifadhi juzuu 30 kwa mshindi wa kwanza mshindi wa kwanza ataiwakilisha Uingereza nchini Tanzania kwenye mashindano ya Al Hikma Quran Competition ambayo ni mashindano makubwa ulimwenguni yanafanyika kila mwaka kwa hiyo mshindi wa kwanza ataiwakilisha Uingereza 
kwa kuingia kwenye mashindano ya al hikma Quran competition na mshindi wa pili ataweza kupata donge nono la pesa taslim na vile vile anaweza akawendu akaenda kuwakilisha katika mashindano nchini Marekani ya Tabian Quran competition nini lengo la mashindano haya lengo la mashindano haya ni kwa ajili ya vijana wetu ambao wanakwenda madrasa kusoma Qurani na wahisi na wao kama na wazee na viongozi wa jumuiya zao wanajali au wanasamini mchango wao usomaji Qurani um, vile vile kama tulivyosema kuwa mashindano haya ni ya watu wote kwa hiyo kama una mchango wote wa mawazo ama mchango wote basi usiache kuwasiliana na sisi namba zetu zipo hapo chini unaweza kuwasiliana na sisi Youth Education Support Hub UK inakuomba umpe habari na um, jirani yako umpe habari mwenzio ili tuweze kufanikiwa malengo yetu tafadhali 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 walete vijana wetu walete waje kujumuika lengo sio kushinda lengo ni kushirikiana pamoja na vijana kujuana pamoja na kuweka pamoja kwa hiyo tunakuombeni um, nyote ili tangazo la sasa hivi ni tangazo la ajili ya kutoa linki ya kuweza kujisajili na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Nchini hapa wiki hii tumeshuhudia waziri wa fedha Rachel Reeves akikaangwa vikali na wadau wa habari na wabunge wa upinzani baada ya kuanika wazi bajeti yake ya mwaka huo wa fedha iliyosheheni kodi na tozo. Katika bajeti yake ya kwanza akiwa waziri wa fedha, Rachel Reeves ametangaza ongezeko kubwa la kodi hasa likilenga waajiri ili kufidia na kisi ya pauni bilioni 22 pamoja na kufadhili NHS na huduma za umma akiwa na lengo la kuokoa fedha za serikali Reeves ameahidi kuwa kinga wafanyakazi dhidi ya ongezeko la kodi ya mapato mabadiliko muhimu yanajumuisha ongezeko la michango ya bima ya taifa kwa waajiri ongezeko la kodi ya mapato kutokana na kuuza hisa na VAT kwenye ada za shule binafsi licha wasiwasi wa ukuaji kutoka ofisi ya wajibikaji wa bajeti na ukosoaji kutoka kwa viongozi wa biashara Reeves ametetea hatua hizi kuwa ni muhimu kwa uchumi imara na kutimiza ahadi ya leba ya kuwekeza katika huduma za umma na miundo mbinu kwa hakika kila chenye ubaya hakikosi uzuri ambapo licha ya kukosolewa sana kwa bajeti ya kampeni ya waziri Rachel Reeves wiki hii wachimbaji wa zamani wamefurahia ushindi wa kampeni yao ya muda mrefu baada ya serikali ya Uingereza kuamua kumaliza cash ya pensheni ya wachimbaji Waziri wa fedha Bibi Rachel Reeves alitangaza kwenye bajeti yake kwamba mfuko wa pensheni wa pauni bilioni moja nukta tano, sasa utapelekwa moja kwa moja kwa wachimbaji laki moja elfu kumi na mbili na familia zao huku uamuzi huo ukiongeza pensheni yao kwa asilimia thelathini na mbili kuanzia mwezi Novemba tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne serikali imekuwa ikichukua nusu ya ziada ya mfuko huo hali iliyoacha wachimbaji wengi katika umaskini wanaharakati wa kampeni hiyo walieleza furaha yao wakisisitiza dhulma waliyopitia kuwa imefikia tamati waziri wa nishati Ed Miliband aliwapongeza wachimbaji hao kwa mchango wao na kuitaja hatua hii kama haki waliyostahili kwa muda mrefu katika kile kinachochukuliwa kama ni kuongezeka kwa ugumu wa maisha na uli za treni nchini Uingereza zitapanda kwa asilimia 4.6 kuanzia mwezi Machi mwaka 2025 huku gharama za kadi nyingi za punguzo za safari zikiongezeka kwa pauni tano. mabadiliko haya yalitangazwa kwenye hati ya bajeti ya hazina ingawa haya kutajwa katika hotuba ya waziri wa fedha Rachel Reeves wakati serikali kielezea kuwa ni ongezeko la chini zaidi la nauli katika miaka mitatu makundi kama kampeni ya usafiri bora yamekosoa hatua hiyo yakihoji kuwa inapunguza matumizi ya usafiri wa umma na rail partners wamesisitiza umuhimu wa kuvutia abiria zaidi badala ya kupandisha nauli mabadiliko mengine ya bajeti yalihusisha ongezeko la kodi kupanda kwa kiwango cha nauli za basi kuendelea kwa punguzo la ushuru wa mafuta
na ahadi za kuimarisha miundombinu ya reli. Na tumalizie dondo zetu za wiki kwa kuangazia mafuriko nchini Hispania ambayo hadi kufikia sasa yameua watu wapatao tano akiwemo Mwingereza mmoja aliyefariki mara tu baada ya kuokolewa. Eneo la Mashariki la Valencia limeripoti vifo vya watu mbili na wengine wawili wamethibitishwa kufariki katika eneo la Castilla la Mancha. Mvua kubwa ilisababisha magari kusombwa sambamba na uharibifu mkubwa wa mali huku baadhi ya maeneo yakipokea kiwango cha mvua ya nusu mwaka kwa saa chache tu huko Alorinde la Tori karibu na Malaga Mwingereza wa miaka sabini na moja alifariki dunia kwa hypothermia baada ya kukumbwa na mshtuko wa moyo mara kadhaa mamlaka ziliwashauriwa kazi wa maeneo yaliyoathirika zaidi kubakia majumbani mwao huku helikopta kadhaa zikitumika kuwaokoa watu waliozingirwa na mafuriko kipindi hiki kimeleta kwenu kwa udhamini mkubwa wa lemfi watumaji wa miamala ya kifedha Afrika Mashariki kwa viwango bora zaidi bila tozo wala makato yoyote na sasa unaweza kutuma fedha nchini Tanzania na kujipatia pauni 15 kutumia neno swahili. Watumie ndugu jamaa na marafiki neno swahili nayo utafaidika na pauni 15 mara kwanza mteja mpya anapotuma kiwango cha fedha kuanzia pauni mia moja au zaidi. Mshiko huo, changamka sasa mambo ya kolemfi. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. kidini kutoka eneo la Pwani wamekongamana mjini Mombasa ili kupata mafunzo kuhusu kujaza fomu za kufungisha ndoa katika jamii. Mwandishi wetu Mishi Haruna aliyeko Pwani ya Kenya ana ripoti zaidi. Viongozi wa dini kutoka eneo la Pwani wamekongamana jijini Mombasa ili kupata mafunzo kuhusu kujaza fomu za kufungisha ndoa katika jamii. Wakiongozwa na Sheikh Hamis Mwaguzo ambaye ni mratibu katika baraza kuu la Waislamu nchini Subkem amewataka viongozi hao kukumbatia mbinu hizo mpya na vile vile watumie nafasi hizo kutangaza masuala ya dini. Ni haswa ni kuangalia ni jinsi gani tutaboresha uh, kazi za wale tawaita uh, Muslim uh, marriage officers kwa sababu ni muhimu kwa sababu wanafanya kazi karibu na na ofisi ya kadhi ama ofisi ya kadhi na vile vile pia kuweza kuangalia ni jinsi gani uh, wataweza kufanya ya ziada kwa sababu siku ozesha peke yake pia tumesema kwamba wao pia watumie nafasa hii pia kuzungumza na jamii kwa sababu wao wana fursa kubwa katika jamii uh, hasa wakati wa zile kufanya ndoa kwa hivyo nafasa zile zile pia watumie pia kueleza masuala mengine ambayo yanahusu dini si tu kwa kuwa wao ni, ni mawakala wa basi iwe ni hiyo hiyo peke yake uh, ni wakati huo huo ambapo wamewaonya maafisa ambao watakiuka sheria zilizowekwa na akisema kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Leo uh, uh, ile coordinator wa Muslim Majafisani ndugu yetu Maki ameweka bayana kwamba yoyote ambaye atakonda kinyume atakieuka sababu ni lazima muongozo ufuatwe, sheria ifuatwe ya serikali na vile vile pia ya nidhamu ya ofisi ya chifkadhi kwa yoyote ambaye atakwenda kinyume na mwongozo ambao uko na atafanya makosa basi sheria itachukua mkondo wake kwa sababu ni vema sisi kama mali fisa tuwe na tuwe na uadilifu tuwe na uaminifu na tufanye kazi hii kulingana na mwongozo uliowekwa kwa hivyo hiyo nafikiri kwetu tumeona kwamba ni moja katika nafasi nzuri na wamefahamishwa na wameelewa na nina imani kwamba utafanya kazi kulingana na mwongozo ambao aidha viongozi hao wamewataka wale ambao hawana vieti vya kuozesha kufuata utaratibu kutoka kwa maafisa wa kuozesha ili kupunguza ndoa zinazofungishwa mitaani kinyume cha sheria hata hivyo wamesema wataeka mikutano mingi ili kufanya mafunzo ya kuhamasisha kutumika kwa mbinu hizo mpya kuna sheria mpya kwa zimetoka kwa hivyo wameangaziwa zile sheria na pia vile vile kurahisisha haya mambo ili kuapa huduma wa islamu wote kwenye masuala ya ndoa na talaka na kuangalia kuangazia zile sheria ambazo kwamba wahitajika wazifuate kurahisisha hili jambo kumekuwa na changamoto sana juu ya wenye kuozesha 
bena be, be na mke na mume na sile certificate wanazozipata nikiripoti katika kaunti ya Mombasa nchini Kenya mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice na visa vya mauaji ya kifamilia vimeripotiwa kuongezeka katika eneo la Chepalungu jimboni Bomet baada ya mwanamume mmoja kuwa uhakikatili wa watoto watatu wakiwemo wawili wa familia yake mwandishi wetu mpembuzi ya kinifu nyota Suleiman ana ripoti zaidi visa vya mauaji ya kifamilia vinazidi kuongezeka kila uchao katika jimbo la Bomet mkoa wa Bonde la Ufa wiki hii Biwi la Simanzi limetanda katika eneo la Kipkebe eneo la Chepalungu kufuatia kisa cha kuogofya ambapo mwanaume mmoja aliwaua kikatili watu watatu wa familia yake ikiwa ni pamoja na watoto wake wawili na mtoto mmoja wa jamaa yake mshikiwa huyo aliyefahamika kama Vincent Rotich mwenye umri wa miaka 36 aliripotiwa kujihami na panga kabla kwa katakata waathiriwa ambao walikufa kutokana na majeraha waliyopata wakati wa shambulio hilo mshukiwa anasemekana alifika nyumbani jioni akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa kabla ya kuchukua silaha hiyo na kuwatendia unyama watoto hao watatu majirani karibu na familia hii wanaeleza jinsi mtoto mmoja alivyohangaika kutafuta usaidizi baada ya kujeruhiwa na baba yake akaweza kumulika mulika lakini hakuweza kumwona so alipoingia katika room lingine akweza kutafuta kijana huyu ndipo sasa akatoka nje na sasa akaanza kupika nduru kwa kuita majirani na kwanza kabla hiyo akakimbia mpaka pale kwa eh, 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 kwa simba lao ila lakini baada akarudi akakimbia kwa barabara tena karudi akakuja kupata eh, eh, kijana ambaye aliwa nini aliwawa akamsaidia akijaribu kumpeleka hospitali hospitali ya kwanza kweza kupelekwa ni hospitali ya Chelimo lakini walipofika katika hospitali ya Chelimo akaambiwa kwamba kulingana na majira ambayo yamepata angeweza kusaidika. Majirani hao wameelezea kusikitishwa na kitendo hicho cha kikatili kilichotekelezwa na mwanaume huyo wakisema kwa muda mrefu hawajashuhudia kitendo kama hicho kijijini mwao. Wanasema hawafahamu sababu kuu iliyompelekea mwanaume huyo kuifanyia unyama familia yake hiyo changa. Kama hata kulikuwa na shida si hata ageua hata watoto yake hata kama sio vizuri aache wale ya wengine kwa sababu hiyo ni shida ingine kwa familia ingine tofauti sasa tuko na shida sana kwa kijiji ya Kipkebe Silibwet Mungu atusaidie na serikali mtusaidie saa hii hata mama ya hii watoto hawezi kuamuka hata kukunywa ama kukula ni tabu hata kuchika simu saa hii hawezi jana hata ilikuwa afadhali tumelala naye hakulala amelala akiamuka akiketi akipiga magoti aliomba mpaka maombi haigi akidhibitisha tukio hilo naibu kamanda polisi Bometi kati ya Ali Bashir alisema Lowawa ni mtoto mwenye umri wa miaka miwili mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka sita pamoja na mpu wa mwanaume huyo kwa sasa msako mkali unaendelezwa na timu za maafisa polisi kumtafuta mwanaume huyo ambaye alikimbia mafichoni punde baada ya kutekeleza mauaji hayo ya kikatili wakazi wa hapo wakitaka idara usalama kufanya hima na kumtia nguvuni mshukiwa haraka iwezekanavyo kijiji ama community mali yetu ni kwa serikali tuweze kupata jamaa huyo sababu kama bado hajapatikana sisi kama kijiji tunaona kwamba bado ni hatari sababu kama mtu amefanya kitendo hilo atachuini nini ambayo anapangia tena so kama community tunalilia serikali watu wote ambao wako na nguvu waweza kumshika na sisi wote kama kijiji tuweze kuangalia chinza ambapo utapata jamaa huyo kwa sasa miili ya waliofariki imehamishwa hadi katika hifadhi ya Maiti Hospital ya Tenwek kwa ajili ya kuhifadhiwa na kufanyiwa kaguzi zaidi nikiripoti ya Swahili Voice kutoka Jimbo la Bomet mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya jina langu ni Nyota Suleiman kwa sasa miili ya waliofariki Imehamishwa hadi katika hifadhi ya Maiti Hospital. Kipindi hiki kimeleta kwenu kwa udhamini mkubwa wa Lemfi, watumaji wa miamala ya kifedha Afrika Mashariki kwa viwango bora zaidi bila tozo wala makato yoyote. Na sasa unaweza kutuma fedha nchini Tanzania na kujipatia pauni 15 ukitumia neno swahili. Watumie ndugu jamaa na marafiki neno swahili nayo utafaidika na pauni 15 mara kwanza mteja mpya anapotuma kiwango cha fedha kuanzia pauni mia moja au zaidi. Mshiko huo, changamka sasa mambo ya kolemfi. Wapenzi watazamaji wetu mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice. Na wataki ni weekend njema, hala msiki.